সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বদ্দিবাড়িতে বদ্দিবাড়ির 111 তম পর্বে সঙ্গে আছি মুজাহিদ শুভ আজ আমরা কথা বলবো মেস্তা ও ব্রন নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছে আপনার সৌন্দর্যের চিকিৎসক এবং একজন নয় দুজন অতিথি আজ চলুন শুরুতে তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দেই আমার ডানে অর্থাৎ প্রথমে আছেন ইউনাইটেড হাসপাতালের কনসালটেন্ট অধ্যাপক ডক্টর জিনাত মিরাজ স্বপ্না এবং এরপরে আছেন অ্যাপোলো হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগের কনসালটেন্ট ডক্টর রুবাই আলী ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই বদ্দিবাড়িতে আসার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান সরাসরি দেখছেন www.facebook.com/somoynews.tv তে এখানে ফেসবুক কমেন্টের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পর্কে মতামত দিতে পারেন পাশাপাশি চিকিৎসকদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন দিতে পারেন 02967006 1 নম্বরে আমন্ত্রিত অতিথিরা আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন দর্শক আর দেরি নয় চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় আমি প্রথমেই অধ্যাপক ডক্টর জিনাত মিরাজ স্বপ্না আপনাকে ধন্যবাদ প্রথমবার আমাদের যদিও দুজনই আমাদের বদ্দিবাড়িতে প্রথমবার এসেছেন আমি সহজ করে যদি জানতে চাই আসলে ব্রন একেবারেই একটি কমন সমস্যা দীর্ঘদিন থেকে আমরা আসলে শুনে আসছি আমরা অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি চিকিৎসকদের তারপরে আপনার কাছে জানতে চাই যে এই কমন সমস্যাটা আসলে কি কারণে হয় কিভাবে আমরা ভালো থাকতে পারি একটু যদি বলেন প্রথমে আমি বলবো শুভ আপনাদের এই প্রোগ্রামের নাম তো আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ অনেকগুলি হেলথ প্রোগ্রাম আছে বদ্দবাড়ি ইটস সাচ এ বিউটিফুল নেম একটু আলাদা একটু আলাদা খুব সুন্দর লাগে শুনতে আমাদের হেড অফ নিউজ একটু বলেই রাখি যে উনি একদিন হুট করে আমরা জিজ্ঞেস করলাম যে আমাদের প্রোগ্রামের নাম কি হতে পারে তো বলল বদ্দবাড়ি যা চলে যা মানে এত সহজ করে চমৎকার নাম একটা মানে আমার এত পছন্দ না এবং আপনি বললেন এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার খুব ভালো লাগে আপনার নামটা ধন্যবাদ আপনি জিজ্ঞেস করছেন ব্রনের ব্যাপারে জি ব্রন এমন একটা চর্মরোগ চর্মরোগ যেটা সব বয়সে হতে পারে এটা একটা ছোট বাচ্চা যখন ভূমিষ্ঠ হয় মায়ের গর্ব থেকে তখনও ব্রন নিয়ে জন্মাতে পারে বিকজ ছোট বাচ্চাদের মায়ের হরমোনের ইনফ্লুয়েন্সে কিছু ব্রন হয় সেটা হয়তো ছয় মাস এক বছরে সেরে যায় তারপর বেশিরভাগ সময় এইটটি পার্সেন্ট কেসেসে ব্রন হয় বয়সন্ধিকালে যখন একটা ছেলে বা একটা মেয়ে পিউবার্টিতে পা দেয় তখন হরমোনাল চেঞ্জেস হয় ডিফারেন্ট হরমোনস শরীরে বাড়ে লাইক অ্যান্ড্রোজেন্স কিছু মেল হরমোনস বাড়ে শরীরে সেটার জন্য আমরা দেখি যে এই গ্ল্যান্ড যে গ্ল্যান্ডের উপরে এটা এই হরমোনগুলি কাজ করে ওইটার নাম সেবেশিয়াস গ্ল্যান্ড সেবেশিয়াস গ্ল্যান্ডের অ্যাক্টিভিটিটা অনেক বেড়ে যায় সেবেশিয়াস গ্ল্যান্ডের অ্যাক্টিভিটি বাড়াতে মুখটা তেল তেলে হয়ে যায় আর মুখ তেল তেলে হওয়া প্লাস বাকি যে সবগুলি লক্ষণ আমরা পাই কোনো সময় ছোট মুখওয়ালা ব্রন পাই যেগুলোকে হোয়াইট হেড বলি কিছু ব্ল্যাক হেডস বলি এগুলোকে যদি আমি বুঝাতে যাই তাহলে তো অনেক লম্বা ব্যাপার কিন্তু ব্রন একটা মানুষের মুখে বিভিন্ন ফর্মে থাকতে পারে অ্যান্ড একদম ছোট ব্রন থেকে শুরু করে একটা বড় সিস্ট আকারেও থাকতে পারে তো এই ব্রনটা বেশিরভাগ সময় আমরা অ্যাডোলেসেন্ট এজে বেশি দেখি কিন্তু আজকাল আমরা ব্রন আজকাল না আগেও এখনও ব্রন অ্যাডাল্ট এক নিতে অ্যাডাল্ট এজও পাচ্ছি আমরা তিরিশ চল্লিশ যখন ব্রন হওয়ার কথা না তখনও পাচ্ছি সো ব্রন যে কোনো এজে হতে পারে আর ভালো থাকা যায় কিভাবে যদি একটু সমাধান ছোট করে একটু জানতে চাই সমাধান হলো যে এটার ব্রনের ব্যাপারে একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা হলো যে এখানে মধ্যে একটা জেনেটিক সাসেপ্টেবিলিটি থাকে এখন একটা মা বা একটা বাবা যদি জানে যে আমার আছে আমার বাচ্চার হতে পারে বাচ্চা যখন মানে এটা জাস্ট প্রিভেন্টিভ বলছি আমি বাচ্চা যখন পিউবার্টিতে পা দেয় তখন থেকে বাচ্চাকে সব কিছু শিখায় দেওয়া উচিত যে তুমি যা ব্যবহার করবে ময়েশ্চারাইজার্স বা লোশনস বা সানস্ক্রিনস যা করবে সব ওয়াটার বেসড হতে হবে তুমি তেল জাতীয় জিনিস লাগাইও না তেল জাতীয় কসমেটিক্স লাগাইও না এই শিক্ষাগুলি ফার্স্ট স্টেপ কাউন্সিলিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং কেন হয় দ্যাট লিডস টু প্রিভেনশন এটা প্রথমে আমরা কর এটা প্রথম করতে পারে তারপর যখন যদি দেখা যায় একটু একটু ব্রন হচ্ছে হালকা একদম ছোট বাচ্চা তেরো চোদ্দো বছরের বাচ্চা আমরা একটু হয়তো স্যালিসাইলিক অ্যাসিড কন্টেনিং বা বেনজাইল পেরক্সাইড কন্টেনিং একটু সাবান দিয়ে ধুতে বলি একটু অয়েল ফ্রি ময়েশ্চারাইজার লাগাতে বলি এর চেয়ে বেড়ে গেলে ধাপে ধাপে আমরা চিকিৎসা করি কিন্তু অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখি যে মায়ের সন্তান গর্ভে আসার আগেই আগে কিছু মানে প্রিকশনস নেওয়া যায় আর কি ব্রনের ক্ষেত্রে এটা কোনো হেল্প করে কিনা যদি এটা জেনেটিক্যাল যেহেতু আপনি বলছেন সব জেনেটিক্যাল না সব ব্রনদের জেনেটিক্স তা না কিছু জেনেটিক্স কিছু অন্য কারণেও হয় তো 
অন্য কারণ मींस যে যখন আমাদের বডিতে হরমোনস বেড়ে যায় সেই কারণে তখন হতে পারে তো আমরা যেটা প্রিভেন্টিভ অনলি দা অ্যাওয়ারনেস যেটা আমরা অ্যাওয়ার করছি সবাইকে যে তোমরা অয়েল ফ্রি ইউজ করো মানে ডোন্ট কোন মেকানিক্যাল ট্রমা দিও না মুখে বিকজ অনেক সময় দেখি আমরা কসমেটিক্স থেকে একনি হয় মেকানিক্যাল ট্রমা থেকে একনি হয় এগুলি থেকে প্রিভেনশন এগুলি থেকে দূরে থাকো আচ্ছা আমি আপনার কাছে আসছি আমি আপনার কাছে প্রশ্নে যাওয়ার আগে একজন দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন দর্শক আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন জি বলুন জি আমার আমার ফেসের মধ্যে একটা কালো সার্কেলের মতো হয়েছিল তো এটার জন্য আমি ডারমাসোল এন ক্রিমটা ইউজ করেছিলাম এটা ইউজ করলে দাগটা কমে যায় হুম বাট ইউজ বন্ধ করলে আবার দাগটা ফিরে আসে আর কি এটা কি সমস্যা হয় আপনি যদি একটু প্রশ্ন করতে পারবেন ওনাকে যদি প্রশ্ন থাকে আপনি কতদিন থেকে ডারমাসোল এনটা ইউজ করছেন এটা মানে 7 ডেজের মতো ইউজ করতে বলে বাট কম ইউজ করার পর কমে গিয়েছিল कारण जार्मल एन एटार मध्य स्टेर ज कर बार बार उन्नी रिकार कर बार बार यूज कर प्रत्येक बार यूजर फले स्टेर जो अपनी प्रथम यूज करबें दागट कमा शुरू कर स्किन भलो लागे ये क्योंकि सबा एडिक्टेड हो पड़े क्रीमटार प्रति क्योंकि ये क्योंकि आस्ते आस्ते अपना स्किन क्षति कर स्किन के पतला कर फेले यतटाई पतला हो जाए अपनी जो सूर्य जाबें वो हिटर मध्य गेले अपनी फिल कर लाल हो जा मुख चुलका एरपर देखा जाए दागट आस्ते आस्ते बढ़ते थके खुबी फटो सेंसिटी हो जाए सो हमें प्रथम जो दर्शक के बलब जो उन्नी एक सानस्क्रीन प्रपार सानस्क्रीन व्यवहार कर जान उनार रोदे गले क्षति उन्नर हो गए अलरेडी चामा पतला गेटर जो एक प्रोटेक्शन थे सान ग्लस व्यवहार करबें और पशापाशी दाग कमान कि मलम पावा जाए अवश्य से डक्टर परामर्शे से व्यवहार करते हैं कि एक फलोअपे थकते हैं बोलते पर हंड्रेड पार्सेंट एट लगाबें अपनी भलो हो जा एक रेगुलर फलोअपर मध्य उना एक क्षेत्र में तो रोगी भूल मैं चर्म रोग क्षेत्र में थकें जो एक प्रेसक्रिपशन एक बार निलें बचर बी फलो कर जिज्ञेस करो उन्नी दरमस व्यवहार कर इंटरनेट सोशल मीडिया दिखे जमन आशीर्वाद अभिशाप जमन आपनर जो को डिजिज हमें प्रथम जो करी से बस थके कि वेट करी चले जाए कि चले जाए कि जो जाए ना नेक्स्ट पेशेंट दोटो क्या कर एक हम गुगल कर देखा जाए सीम्पल एक ओषुख के वे एत बड़ो आकार देवा पेशेंट तक और नार्भास हो जाए नार्भास एक्सपिरियन्से देखी थार्ड ही क्या कर पेशेंट सोशल मीडिया गए हेल्प चाय छवि दिए करणीय एखे अनेक एडभइस दें जो उन्नी ये करना डक्टर ये उन्नी से फलो करार चेषा करें अनेक क्षेत्र में उपकार पे बाट देखा गया है जपकार ही बेसि है कारण आपनार जो जो सूट करा के ना सूट करते अपना असुख एक ही नाओ होते सो प्रथम जो करणीय नय ह श्यम बर्ण हो जन्म नवाधा जाए बांगाली मेरा प्रथम विभिन्न ह्विटनी 
ইউজ করে এবং যেখানে আমি প্রথমেই বললাম যে স্টেরয়েড ক্রিম সবচেয়ে বহুল মাত্রায় ব্যবহৃত একটা ক্রিম এটা যখন আপনি মাখবেন আপনার গায়ের রং কিন্তু আস্তে আস্তে ব্রাইট হওয়া শুরু করে এবং যেটা করে পরবর্তীতে চামড়া পাতলা হয়ে আসে এবং আরও অনেক ক্রিম আছে বিভিন্ন দেশের আমি নামগুলো উল্লেখ করছি না দেখা যায় এই ক্রিমগুলো ব্যবহার করে এগুলোর মধ্যে স্টেরয়েড থাকে হেভি মেটালস থাকে অনেক ক্ষেত্রে পারদ থাকে এবং এগুলো আপনার স্কিনকে সাময়িকভাবে একটা ভালো লুক হয়তো বা দিবে বাট ইন দ্য লং রান এগুলো কিন্তু আপনার স্কিনের জন্য খুবই ক্ষতিকর সো হোয়াইটেনিং এজেন্টস কেউ যদি ব্রাইট হতে চায় হোয়াইট তো আর হওয়া সম্ভব না ব্রাইট হওয়া সম্ভব বা তার যে রঙটা নষ্ট হয়ে গেছে সেটা ফিরিয়ে আনা সম্ভব এবং সেই ক্ষেত্রে ক্রিম যে নাই তা তা নয় আছে অনেক ভালো ভালো উপাদানযুক্ত ক্রিম আছে যেগুলো আপনি আপনার ডক্টরের পরামর্শে ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ সো আমার কাছে মনে হয় যে দর্শকের অবশ্যই কী ব্যবহার করছেন ওটার ইনগ্রেডিয়েন্টস কি এটা জেনে নেওয়া খুবই প্রয়োজন এবং যেটা আরেকটা করণীয় নয় যেটা দেখা যায় যে অনেক ইনফেকশাস ডিজিজে যেটা আপনার দাঁত হয়েছে পেশেন্ট ভাবছে ওনার এক্সিমা হয়েছে উনি ওটাতে স্টেরয়েড ব্যবহার করছেন বা ওনার কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান হয়েছে উনি ওটাতে স্টেরয়েড ব্যবহার করছেন এতে করে কি হয় রোগ কিন্তু একেবারেই অন্য আকার ধারণ করে তখন এবং এটা চিকিৎসা তখন দেখা যায় আরো ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সো এই জিনিসগুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপা কিছু বলতে চান সাথে আমি যেটা বলতে চাই আমরা এখন রুবাইয়া আমার সঙ্গে শিল এগ্রি উইথ মি আমরা এখন পুরো সাবকন্টিনেন্টে ডাম ফাঙ্গাল ইনফেকশন রেজিস্টেন্স পাচ্ছি কোনো ওষুধই কাজ করছে না সো কোনো ওষুধ যখন কাজ করছে না কিন্তু প্রত্যেকটা پیشنট যখন আমাদের কাছে আসে সে ঠিক বলবে আমি একটা পেভিসন মাইকোসন এগুলি হলো মিক্সড प्रिपरेशन মাইকোসন পেভিসনের মধ্যে একটা অ্যান্টি ফাঙ্গাল থাকে একটা স্টিরয়েড থাকে সো আমি আর রুবাইয়া যেটা বলছি বারবার যে আমরা মানে আমাদের পেশেন্টদের কাছে আমরা হাত জোর করে বলবো প্লিজ আপনারা স্টিরয়েড লাগাবেন না স্টিরয়েড তখনই দেওয়া হয় যখন আমি বুঝি নাই যে এটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন নাকি একজিমা মানে সেটা কি আসলে রোগীরা বুঝবেন কিনা সেটা রোগীরা রোগীরা বুঝে না বিকজ রোগীরা হয় কি ফাঙ্গাল ইনফেকশন যখন হয় তখন মাইকোসন লাগালে সাময়িকভাবে ওদের চুলকানিটা কমে যায় কোন প্রোডাক্টটা লাগাবেন না সেই জিনিসটাই আসলে তারা বুঝতে পারে কি ওটা আমি বারবার বলছি ইনগ্রেডিয়েন্ট জানতে হবে যে আপনি এটা ব্যবহার করবেন না মানে ওনারা হয়তো ডাক্তারি টার্ম জানেন না ফার্মাকোলজিক্যাল নাম জানেন না কিন্তু আমার একটাই রিকোয়েস্ট যে আপনারা কখনো মিক্সড प्रिपरेशन ইউজ করেন না ফাঙ্গিডাল এইচসি মাইকোসন পেভিসন নিউস্টন এইচসি মিক্সড করেন না আচ্ছা একটা আমি ডাক্তার আমি যদি না বুঝি আমি একটাই দিব হুম আমি বুঝি না তো আমি তিনটা দিব কেন আচ্ছা মানে আচ্ছা আমি একটু নেক্সট প্রশ্নে যেতে চাই যে আসলে ব্রন থেকে আসলে অন্য জটিলতার সৃষ্টি হয় আসলে কি কি অথবা একটু সমাধানের পথ যদি জানতে চাই ব্রন থেকে সবচেয়ে বড় যেটা জটিলতা হয় সেটা সেটা মানুষের যে সাইক মানে এটা হয় ইউজুয়ালি ইয়াং মানুষের সমস্যা ইয়াং দের শুরু হয় যখন ওদের একদম পিক ওদের লাইফের পিক তখন যদি ওদের মুখে একটা দাগ পড়ে ওদের মুখের দাগের থেকে যত কষ্ট না পায় ওদের মনের অনেক কষ্ট হয় সো সাইকো ডার্মাটোলজি বলে একটা আমাদের সাবজেক্টের পার্ট আছে সো ওখানে উই ডিল উইথ এই সব ডিজিজ যেগুলি দিস ইজ নট লাইফ থ্রেটনিং কোনো এটা দিয়ে আমাদের জীবনের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না কিন্তু পেশেন্টরা অনেক বেশি আপসেট থাকে অনেক বেশি ডিপ্রেস থাকে একটা হলে ওরা ওটাকে খুটাখুটি শুরু করলো খুটাখুটি শুরু করলে ভালোর চেয়ে ওটা আরও খারাপ হয়ে গেল গর্ত হয়ে গেল তখন আবার ব্রণ ভালো হওয়ার পর আবার গর্তে চিকিৎসা করতে হয় সো এই আমাদের যেটা প্রথম রিকোয়েস্ট যে আপনারা মানে কোনো ব্রণ হলে হাত দিবেন না একটু ডক্টরের কাছে যাবেন অয়েল ফ্রি জিনিসপত্র ইউজ করবেন দিজ আর দ্য বেসিক থিংস আর বেসিক অ্যাওয়ারনেস একটা ব্রণ আমি চিকিৎসার প্রসঙ্গে আসি ব্রণের ক্ষেত্রে একটু যদি বলেন আপা শুরুতেই অ্যাওয়ারনেসের কথা যখন বলছিলেন আপা সুন্দর আপা বলেছেন যে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড এবং বেনজয়েল পারক্সাইড ওয়াশ দিয়ে মুখটা যে খুব বেসিক কথাবার্তা কারণ অ্যাডোলেসেন্স এই যে ব্রণ হতেই পারে সেটা কোনো রোগ নয় আমি বলবো অ্যাডোলেসেন্সে সো বেসিক কিছু স্কিন টিপস আপনি দুইবার ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটা ধুলেন এবং আরেকটা যেটা ভুল করে আমাদের বাচ্চারা সেটা হচ্ছে যে ভাবে যে আমি একটা ময়শ্চারাইজার ইউজ করলে বুঝি আমার ব্রণ বেড়ে যাবে এটা কিন্তু খুব ভুল কথা কারণ আপনি যখন মুখ ধুচ্ছেন আপনার স্কিনটা কিন্তু প্রচণ্ড ড্রাই ফিল করছে এবং ড্রাই যখন হচ্ছে আপনার বডি কিন্তু তখন ওটাকে কম্পেনসেট করার জন্য এক্সট্রা অয়েল প্রডিউস করছে এতে করে কি হয় আপনার অয়েলিনেসটা কিন্তু আরও বেড়ে যাচ্ছে সো মুখ ধোয়ার পরে যার যেরকম স্কিন সেই স্কিন অনুযায়ী কেউ যদি একটা প্রপার ময়েশ্চারাইজার ইউজ করে অয়েলি স্কিনের ক্ষেত্রে ওয়াটার বেসড 
ময়শ্চারাইজার ইউজ করে আমার মনে হয় আমার স্কিনটা আরো ভালো থাকবে সো জাস্ট এইটুকুই আমি বলবো যে ব্রন যখন প্রাথমিক স্টেজে আছে আপনি একটা ভালো ময়শ্চারাইজার ইউজ করেন ফেস ওয়াশ ইউজ করেন আর ব্রনের জন্য কিছু স্পেসিফিক ক্রিম ওভার দ্য কাউন্টার ডাক্তারের কাছে ছাড়াও অ্যাডাপালিন বা এই ধরনের ক্রিমগুলো পাওয়া যায় এগুলো আপনি ব্যবহার করেন কিন্তু ওই একটা যা করণীয় নয় আমি প্রথমেই বলবো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সার্জন হয়ে গেলে হবে না ওটাকে আপনি খুঁটিয়ে ফেললেন তারপর একটা ক্ষত কিন্তু রয়ে গেল ক্ষত সারানো কিন্তু ডিফিকাল্ট ব্রন কিন্তু চিকিৎসা করে ভালো করা যায় হ্যাঁ আচ্ছা রুবাই আমাকে একটা কথা বলো জি আমরা যেটা করি শুভ মোস্ট অফ দ্য ডক্টরস ডার্মাটোলজিস্টরা আমরা করি কি একটা পেশেন্ট ব্রন নিয়ে আসলো হয়তো গ্রেড ওয়ান ব্রন বা ম্যাক্সিমাম গ্রেড টু আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিতে শুরু করি এটা কি উচিত হচ্ছে আমাদের না অবশ্যই না এটা হচ্ছে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে গ্রেডিংটা করে এটা কি এটা নো 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 এটা হচ্ছে কি অল্প কয়টা ধরো তিন চারটা ইনফ্লেম আপনি যদি দেখেন প্রেসক্রিপশন আমাদের আমাদের ফেলো ডার্মাটোলজিস্টদের অল্প ব্রন ওইটার মধ্যে অ্যাজিথ্রোমাইসিন দিয়ে দিচ্ছে আসলে অ্যান্টিবায়োটিক তখনই দরকার যখন এটা পেইনফুল এবং অনেক বড় হয়ে গেছে ওখানে প্রদাহ আছে এক্স্যাক্টলি ওখানে প্রদাহ আছে ওখানে পাস্টুল আছে তখনও আমরা উই ক্যান গিভ টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক ওটা দিয়ে আমরা সারাতে পারি এবং এটা তো আমরা কিছুদিন আগেই আমাদের সময় টিভিতে একটা প্রতিবেদন আমরা করেছি যে মানে আইসিইউ তে যারা মারা যাচ্ছেন এর মধ্যে 80% ই মারা যাচ্ছে হচ্ছে যারা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট হচ্ছে মানে ভয়াবহতা কোন পর্যায়ে আসলে আর বোনের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বড় একটা ছোট জিনিস যে কাউন্সেলিংটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট কাউন্সেলিং কারণ হচ্ছে যে پیشنট চাই যে ওভারনাইট আমি আজকে একটা ব্রন উঠেছে সকালে উঠে দেখব নাই আসলে এটা তো হবে না স্কিনের একটা নিজস্ব ক্ষমতা আছে সে নিজেকে নিজেই কিন্তু রিপেয়ার করে সো আমার মনে হয় একটু টাইম দিলেই কিন্তু एवरीथिंग ফলস ইনটু প্লেস जानते <laughs> একেবারে আবার অনেকে মনে করেন যে না এটা খুব একটা সমস্যা না যেমনে আছে মানে তেমন ভাবে থেকে যাক এটাও আসলে ঠিক পদ্ধতি কিন্তু ওইটা হচ্ছে আপনাকে বললাম যে আপনার বুঝতে হবে এই জন্য আপনি যদি দেখেন যে রিপিটেডলি হচ্ছে বা অনেক প্রদাহ হচ্ছে এখানে ক্ষত তৈরি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত কারণ যেটা আপা বললেন যে ট্রিটমেন্টের কিন্তু এক একটা স্টেপস আছে সবার জন্য কিন্তু ট্রিটমেন্ট একদম টেইলরড এক একজনের জন্য টেইলরড ট্রিটমেন্ট সো এটা আমার মনে হয় যে پیشنট এই মানসিক উৎকণ্ঠার মধ্যে না থেকে বরং ডক্টরের কাছে প্রাথমিক স্টেজে যাক গেলে তার কতটুকু ট্রিটমেন্ট লাগবে সেটা ডক্টরই নির্ধারণ করে দেবে কিন্তু আমি এর সাথে একটু রেস্ট নিয়ে আমরা ব্রন থেকে আসলে বের হয়ে যাব আমি শেষ প্রশ্নটি আপনাকে করতে চাই যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা আসলে এই সমস্যা তো আসলে একটু রাজধানী না সারা দেশের সমস্যা সারা দেশের সমস্যা তারা কি আসলে নাগালের মধ্যে প্রকৃত চিকিৎসক পাচ্ছেন অথবা তারা আসলে কার কাছে যাচ্ছেন চর্মরোগের চিকিৎসক কি সাথে সাথে পেয়ে যাচ্ছেন কিনা অথবা অন্য যার কাছে যাচ্ছেন সেখানে গিয়ে আবার অন্য ধরনের কোনো ভুল না মানে পার্সিয়াল অথবা সম্পূর্ণ ট্রিটমেন্ট আসলে পাচ্ছেন কিনা কোনো বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন কিনা বিড়ম্বনার অনেক শিকার হচ্ছেন বিকজ আমাদের দেশে তো কোনো রেগুলেটরি বডি নাই আমাদের দেশে ডিফারেন্ট এই যে ডক্টরস যারা না যাদের কোনো ট্রেনিং হয়তো নাই বা কিছু একটা এলএমএফ বা এলএমএফ তাও কিছু ট্রেনিং থাকে এমনি যে পল্লি চিকিৎসক বা ওরা নিজে নামে নিয়ে সাথে তো হচ্ছে আপনার ফার্মেসিতে ফার্মেসিতে গিয়ে ডাইরেক্ট গিয়ে বলছে যে আমাকে ফার্মেসিতে গিয়ে ওরা ফার্মেসিতে প্রথমে স্টেরয়েড দিচ্ছে নাম্বার 2 হলো যেটা হচ্ছে এই ওরা তাড়াতাড়ি একটা রেজাল্ট দেওয়ার জন্য স্টেরয়েড দিয়ে দিচ্ছে আপনি দেখবেন প্রায় স্টেরয়েড থাকে প্রেসক্রিপশন মানে ব্রনের প্রেসক্রিপশনে স্টেরয়েড থাকে সো এটা डेफिनेटলি ভুল হচ্ছে ওখানে আজকাল তো ওইসব জেলা লেভেলে তো আজকাল স্কিন স্পেশালিস্ট আছে সো এখন একটা ভালো হচ্ছে যে এটলিস্ট যারা স্কিন স্পেশালিস্টের কাছে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে ওরা কিন্তু ওষুধটা পাচ্ছেন ঠিক মানে এখানে আমি একটা ছোট্ট কথা আমি দর্শককে ভয় পাওয়াতে পাওয়ানোর জন্যই কথাটা বলছি যে যখন আপনি স্টেরয়েড মাখতে থাকবেন এর যে সাইড এফেক্ট হয় এটা কিন্তু আর ঠিক হবে না এটা কিন্তু আজীবন আপনাকে এটা বয়ে বেড়াতে হবে এই সাইড এফেক্ট শেষ পর্যন্ত তাকে কোথায় নিয়ে যায় আমি জানতে পারি কিনা মানে আছে না যে ক্ষতি তো অনেক ধরনের আছে এক্স্যাক্টলি এক একটা রোগে এক এক রকম ক্ষতি করছে ব্রনে এমন ভাবে ব্রন তখন হাওয়া শুরু করবে যে অন্যান্য ওষুধে কাজ করবে না 
সে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে এবং তার স্কিন খুব সামান্য কিছুতে এত রিয়াক্টিভ হবে সে দেখা যাবে যে মানসিক কষ্টে সে একটা ব্রণ নিয়েছিল তার চেয়ে জীবন ডিপ্রেশনে সে তখন পড়বে এবং ইনফেকশনের মধ্যে যখন স্টেরয়েড ইউজ করছে আপা যেটা বললেন যে তখন আমরা আর ফাঙ্গাল ডিজিজগুলোকে সামলাতে পারছি না আউট অফ ট্রিটমেন্ট মানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে অসু যে মেডিসিন আগে পনেরো দিন দিলে পেশেন্ট কাজ করত পেশেন্ট ভালো ফিল করতো সেটা দেড় মাস দিয়েও পেশেন্টের ক্ষেত্রে কাজ করছে না আর একটা জিনিস আপা আমরা এখন দেখছি যে লাইভে পর্যন্ত কিছু কিছু নারী মানে তারা হয়তো ডাক্তার না কোনো একটা প্রসাধনী নিয়ে বের হলো মানুষ লাইন ধরে হয়তো দেখছে অর্ডার দিচ্ছে কথা বলছে মানে এটা নিয়ে আপনারা মানে কোন হেডেক আছে কিনা অথবা এটাকে বন্ধ করার কোনো চিন্তা করছেন কিনা অনেক বড় হেডেক বিকজ প্রত্যেকদিন রুবাইয়া আমি দুজনই এরকম پیشنট পাচ্ছি যারা ফর্সা হওয়ার ক্রিম একটা পাকিস্তানি ক্রিম আছে গোরি ক্রিম স্টিলমেন্স ক্রিম মানে এগুলি মুখস্থ তো ওরা করে কি ওইটা লাগায় জি ওইটা তো এক রকম ভালো আচ্ছা ঠিক আছে একটা লাগাচ্ছে আবার কিছু پیشنট করে কি কিছু মহিলারা স্পেশালি সেলন থেকে ওর একটা ফেয়ারনেস ক্রিম দেয় ওইটার মধ্যে কি কি থাকে ওইটার মধ্যে থাকে বেটনোভেট ওইটার মধ্যে থাকে স্টিলসম্যান ক্রিম ওইটার মধ্যে থাকে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি পাঁচ ছ রকমের মিশ্রণ করে ওরা দিচ্ছে এরা ওরা তিন মাস লাগাচ্ছে ফর্সা হচ্ছে তারপর দাগ নিয়ে আসছে দাগ নিয়ে আসছে খুবই দুঃখ লাগে আমরা মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা হয় স্টিরয়েড লাগালে রুবাইয়া হারসুটিজম হচ্ছে মুখের মধ্যে লোম হচ্ছে These are the long-term side effects. Mm-hmm. Immediately, but it's very beautiful. Immediately. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. The challenging question is to ask me. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. একেবারেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো হয়ে যাবে প্রতিকার সম্ভব বাট মেজদার ক্ষেত্রে যেটা আমি এটা এতটা কনফিডেন্টলি কিন্তু পেশেন্টকে বলতে পারি না অবশ্যই চিকিৎসা সম্ভব যেমন ডায়াবেটিস বলেন হাইপার টেনশন বলেন অসু আমরা মেডিসিন খেয়ে কন্ট্রোল করছি সেরকম মেজদাও কন্ট্রোল করা সম্ভব এবং এখানে মাল্টিপল মানে অনেক ধরনের ট্রিটমেন্ট একসাথে করা হয় বা ইনিশিয়াল পর্যায়ে কি কারণে ওনার একটা বাড়ছে এগুলো নির্ণয় করা গেলে হয়তো বা আরও দ্রুত চিকিৎসা সম্ভব কিন্তু মেজদা আসলে কি কারণে হয় যদি আপনি আমাকে বলেন এক্স্যাক্ট কারণ যেহেতু আমরা জানি না সেহেতু এটার এক্স্যাক্ট চিকিৎসাও এখনো আবিষ্কার হয়নি বাট কি কি জিনিসটাকে ট্রিগার করতে পারে কিসে এটাকে কন্ট্রিবিউট করে কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টরস কি কি তার মধ্যে প্রথমেই আছে হচ্ছে হরমোনস দেখা যায় যে পিল খান টি মারা তাদের মেজতা হয় আবার প্রেগনেন্সিতে এক ধরনের মেজতা হয় উইচ ইজ রিলেটেড টু হরমোন তারপর এই যে স্টেরয়েড দীর্ঘদিন আপনি মেখেছেন আপনার চামড়া পাতলা হয়ে গেছে ওখান থেকে কিন্তু আপনার পিগমেন্টেশন শুরু হতে পারে অনেক সময় দেখা যায় জাস্ট সিম্পল স্ট্রেস নিয়ে পেশেন্ট এসছে ওনার একটা বড় অসুখ হয়েছে বা ওনার সামনে মেয়ের বিয়ে আছে এই চিন্তা করতে করতেই ওনার মুখে মেজতা চলে আসতে পারে আবার ফ্যামিলিতে থাকলে জেনেটিক্স যেটা আপা বললেন একনের ক্ষেত্রে মেজতার ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য কিছু হরমোনাল প্রবলেম থাকতে পারে আমাদের যেমন থাইরয়েড বা লিভারের কোনো ডিজিজ সেই ক্ষেত্রেও মেজতা আমাদের আসতে পারে সো দিজ আর দ্য মানে এক্স্যাক্ট রিজনস আমি বলবো না বাট দিজ আর দ্য কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টরস যেটাতে মেজতা হয় আপা আপনার কাছে আসবো যে আসলে পৃথিবীতে তো আসলে গবেষণা অব্যাহতভাবে চলছে আর কি যেমন আমরা কিছুদিন আগে একটা প্রোগ্রামে শুনলাম যে হৃদরোগের নতুন কারণ সম্পর্কেও তার আর রিস্ক ফ্যাক্টর সম্পর্কেও নতুন গবেষণা আসছে মেস্তার ক্ষেত্রে কি এই ধরনের কোনো নতুন ফ্যাক্টর নতুন কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর অথবা নতুন কিছু আসলে পেয়েছেন কিনা মেস্তা মেস্তা তো বরাবরই একটা বড় চ্যালেঞ্জ জি মেস্তার এত রকমের লেজারস এন্ড বিভিন্ন রকমের লেজারস এসে গেছে ডার্মাটোলজ আমাদের সাবজেক্টে যদি বলি এত রকমের জিনিসপত্র এসে গেছে কিন্তু মেস্তা নিয়ে আমরা এখনো হাবুডুবু খাচ্ছি জি মেস্তা নিয়ে যেরকম রুবাইয়া বলল যে আমরা এখনো বলতে পারছি না যে তুমি ভালো হচ্ছ তো মেস্তা নিয়ে এখন যেটা রিসার্চে দেখা যাচ্ছে যে মেস্তা ইজ মেস্তা বা আমরা ইংলিশে মেলাজমা বলি ডাক্তারি টার্মে মেস্তা যেটা যখন হয় এটা বেশিরভাগ সময় দেখা যাচ্ছে মোস্টলি দুইটা অনেকগুলি কারণ আছে অনেকগুলি কারণ মধ্যে দুইটা মেন কারণ একটা হলো যে আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন আর একটা হলো যে হরমোনস আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন যেটা করে সেটা হলো যে ইট স্কিনের যে সেলসগুলি আছে কোষগুলি আছে ওগুলোর উপর অ্যাক্ট করে ওখানে একটা এনজাইমের উপর কাজ করে এনজাইমকে অ্যাক্টিভেট করে যেটা গিয়ে পরবর্তীকালে গিয়ে আমাদের যে কালো কণাগুলি আছে ওগুলিকে স্টিমুলেট করে যার ফলে আমাদের মেস্তা হয় এটা কিন্তু এখানে শেষ হচ্ছে না আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন পরবর্তীকালে করে কি এই যে এই যে হরমোনটাকে যেটাকে স্টিমুলেট করে দিল সেখান থেকে কিন্তু বিভিন্ন রকমের আরও জিনিসপত্র আসে 
মানে ওখানে ব্লাড ভেসেলস নতুন ব্লাড ভেসেলস তৈরি হয় যেগুলি প্যাথোলজিক্যাল ব্লাড ভেসেলস তারপর দেখা যাচ্ছে ওখানে আমাদের স্কিনের যে দুইটা স্তর আছে সেকেন্ড স্তরের কতগুলি সেল আছে মাস সেলস ওগুলি অনেক ওগুলিকে স্টিমুলেট করছে সো ব্লাড ভেসেলস স্টিমুলেট করছে মাস সেল স্টিমুলেট করছে ফাইব্রোব্লাস স্টিমুলেট করছে ব্লাড ভেসেলসের সেলসগুলি স্টিমুলেট করছে সব কিছু মিলে এটা হলো যে আমাদের স্কিনের যে দুইটা স্তর আছে উপরের স্তরে এটা হচ্ছে আমাদের স্কিনের দুইটা স্তরের মধ্যে উপরেরটা হলো যে এপিডারমিস আর নিচেরটা হলো ডারমিস এই দুইটার মাঝে একটা দরজা আছে দরজা বলতে পারি আমি ফর আমার দর্শকদের জন্য ওই দরজাটা হলো বেসমেন্ট মেমব্রেন জোন তো দেখা যাচ্ছে যে এই যে মাস সেল থেকে যে জিনিসটা তৈরি হচ্ছে ট্রিপটেজ ওইটা একটা এনজাইম ওইটা কিন্তু খেয়ে ফেলে ওইটা মাস সেল ওইটা বেসমেন্ট মেমব্রেন জোনটাই খেয়ে ওইটাকে ড্যামেজ করে ড্যামেজ করলে হয় কি এই যে মেলোনাসাইডসগুলি বেশিরভাগ থাকে ঠিক বেসমেন্ট মেমের উপরে বেজেল লেয়ারে ওখান থেকে সব নিচে পড়ে নিচে পড়লে আমরা ম্যাচটা দেখি তো এখন নতুন রিসার্চে যে বলছে দ্যাট আমাদেরকে দুইটা জিনিস টার্গেট করতে হবে একটা হলো যে আমাদের যে ব্লাড ভেসেলস বাড়ছে প্যাথোজেনিক ব্লাড ভেসেলস যে বাড়ছে সেটা প্লাস আমাদের বেসমেন্ট মেমব্রেন জোন যেটা আমাদের দরজাটাকে আমাদেরকে শক্ত করতে হবে যেন উপর থেকে নিচে না পড়ে আচ্ছা তো এখন এটার জন্য নতুন যেটা শুরু করছে ওরা একটা ওষুধ যেটা আমরা এখন খুব লো ডোজে লিখতে চাই এটা পৃথিবীতে নাইন নাইনটিন এইটিস থেকে কিন্তু সবাই লিখছে আচ্ছা প্রবাইয়া জানো ক্রেনেক্সিমিক এসিড বলি এটা দিস ইজ মেডিসিন যেটা গাইনোকোলজিস্টরা ইউজ করে যখন ব্লিডিং বেশি হয় এটা হলো যে ব্লাড কোগুলেট করে আর কিছু হ্যামোফিলিয়া পেশেন্ট থাকে তো দাঁত তোলার সময় এটা ইউজ করা হয় প্রোফাইলেকটিক হ্যাঁ কিন্তু দেখা গেছে যে ট্রেনেক্সিমিক এসিড যদি ইউজ করা হয় তাহলে এই যে আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশনের জন্য যে প্লাজমিন সিক্রিট হয়ে যে এতগুলি কাজ অ্যাক্টিভেট করে দিল সেটাকে কিন্তু বন্ধ করতে পারে আমরা যেটা দিই ডার্মাটোলজিস্টরা আমরা দিই ওয়ান সিক্সথ অফ দ্য ডোজ আচ্ছা ওয়ান সিক্সথ অফ দ্য ডোজ যেটা মেডিসিন বা ইয়েতে দেওয়া হয় গাইনোকোলজিরা যা দেয় আমরা ওয়ান সিক্সথ অফ দ্য ডোজ দিচ্ছি অ্যান্ড ওভার আমার ফ্রেন্ডসরা লাইক কয়েকদিন আগে আই ওয়াজ দিন এ কনফারেন্স একটা ফ্রেন্ড বলছিল যে আই এম ইউজিং ইট ফর ফিফটিন ইয়ার্স একটাও সমস্যা হয়নি তো এইটা যেটা এটা আমরা প্রেনেক্সিমিক এসিড লো ডোজে টু ফিফটি মিলিগ্রাম বিআইডি ফর থ্রি টু ফোর মান্থস দিতে পারি কিন্তু সফলতা আসলে কেমন পাচ্ছে সফলতা খুব ভালো পাচ্ছে এটার সফলতা এখন ইটস মানে ইটস বিকজ প্রেনেক্সিমিক এসিড যতগুলি লেভেলস অফ যতগুলি স্টেপস অফ মেলাজমা প্রত্যেকটাতে কাজ করছে সো এটা খুব ভালো কাজ করছে কিন্তু দেওয়ার সময় অ্যাজ এনি মেডিসিন ইভেন প্যারাসিটামল দেওয়ার সময় আমাদেরকে কেয়ারফুল থাকতে হয় সো ট্রেনেক্সিমিক এসিড যখন আমি দিব তখন একটা পেশেন্টকে আমি দেখে নিব সে কন্ট্রাসেপটিভ পিল খাচ্ছে কি না সে প্রেগনেন্ট কি না ওর হিস্ট্রি অফ ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস আছে কি না আমরা কিছু টেস্ট করলে ওইটা পেয়ে যাই তারপর আমরা ইজিলি দিতে পারি তারপর আমি আপনার কাছে আসবো আমি আপনার কাছে জানবো যে আসলে এই যে চ্যালেঞ্জের কথা আপনি শুরু করলেন এই চ্যালেঞ্জটা আসলে বাংলাদেশের জন্য নাকি সারা পৃথিবী আসলে মেস্তা নিয়ে একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার আগে আমি একজন দর্শকের প্রশ্ন নিয়ে আসি দর্শক আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন আমি আমার নাম হলো মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম আমার বয়স হলো ফিফটি এইট ইয়ার্স কেমন জি আমার অনেকদিন যাবতই আর কি স্কিনে যেটা এই ড্রাই সিজনে এবং আপনার গরমকালেও যেটা হয়ে থাকে এখন যেটা হচ্ছে সেটা হলো আপনার এই স্কিনে পায়ে হাতে পায়ে চুলকানো তো আমার কিছুদিন আগে কিছুদিন আগে আপনার খুব চুলকাচ্ছিল এবং পরবর্তীতে আমি একটু ডাক্তার দেখাইছিলাম ওনার আমাকে একটা মেডিসিন দিয়েছিলেন হ্যাঁ সেটা আর খেয়েছিলাম তো সেরে গেছিল পরবর্তীতে আবার এটা রিভাইভ করেছে এখন ওই ডাক্তারের কাছে খেয়েছিলাম উনি নাই উনি একটু আমরা হজায় করতে গেছেন দেখাতে পারি নাই এখন আমার এখন যে পজিশনটা এক প্রেজেন্ট মোমেন্ট হলো পায়ে মানে ছাই এবং হাঁটুর নিচে খুব চুলকাচ্ছে হম এবং চুলকায় থেকে থেকে চুলকায় এই অবস্থা কেন এটার থেকে পরিত্রাণের উপায় কি আমার পারমানেন্টলি কোনো সলুশন আছে মানে চর্ম রোগের বা কেটেকে জাস্ট কন্ট্রোল করে আবার যে হচ্ছে এই জিনিসটা আমি একটু ওই অধ্যাপক জিনাথ মেরাজ স্বপ্না আপনার কি ডায়াবেটিস আছে 
আপনি কি আমাদের সঙ্গে ও লাইন কেটে গেছে আচ্ছা যা শুনেছি এর মধ্যে আপনার বয়স বয়স তো শুনলাম বয়স শুনে আপনার সিমটমস গুলি শুনলাম যদি আপনার একটা জিনিস হয় কি বয়স হতে হতে মানুষের স্কিনটা ড্রাই হয় তো শীতকালে যেটা হয় আমাদের শীতকালে আবহাওয়া ড্রাই থাকে আমাদের সেই জন্য আমাদের স্কিনটাও ড্রাই হয়ে যায় সো একটা ড্রাইনেসের জন্য একটা চুলকানি হতে পারে নাম্বার টু হলো যে আপনার চুলকানির মধ্যে কোনো কিছু দেখা যায় কিনা সেটা আপনি বলেন নাই মানে কোনো কিছু কোনো গোটা উঠল কোনো গোটা উঠেছে কি না বা কোনো কিছু লেগেছে কি না এটা আপনি বলেন বলেন নাই আর ওই সব জিনিস থেকেও কিন্তু হতে পারে আপনারটা যেটা আমার মনে হচ্ছে ইদার এটা আপনার হতে পারে বিকজ আপনার বয়সের জন্য হতে পারে অ্যান্ড দ্য ক্লাইমেট সেকেন্ডলি হতে পারে যদি আপনার ডায়াবেটিস থাকে ডায়াবেটিস থাকলে কিন্তু এডিশনালি মানুষের স্কিন ড্রাই হয়ে যায় বিকজ অফ ডায়াবেটিস হ্যাঁ ডায়াবেটিসের জন্য পায়ে হাতে একটু রক্ত চলাচল কম করে একটু ড্রাই হয় স্কিন তখন একটু স্কিনের যত্ন করতে হয় আর স্কিনের যত্ন আমরা আমি যেটা বলবো আপনাকে আপনি ওষুধের উপরে নির্ভর না করে আপনি একটু চুলকানের যে কোনো একটা অ্যান্টি হিস্টামিন খেয়ে দেখেন আর কিছু ওষুধ আছে যে সরি কিছু কিছু লোশনস পাওয়া যায় কিছু জিনিস পাওয়া যায় যেগুলোর মধ্যে কোনো ওষুধ নাই বাট ওগুলি চুলকানি কমায় ওগুলিকে বলে অ্যান্টিপ্রোরাইটিক এজেন্টস লাইক লোশিও ক্যালামাইন ক্যালাডো লোশন পাওয়া যায় সেরাডেন সুদিং লোশন পাওয়া যায় এগুলি লাগাবেন গোসল করবেন সফট সাবান দিয়ে এবং আপনি গোসল করার পরে পুরো শরীরে একটু যে কোনো একটা ভালো হাইড্রেটিং লোশন দিবেন দর্শক আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন আপনার আরো একজন দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হতে চাই আমি ফোনটা নিয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তরে যাব দর্শক আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম আমি সীমা বলছি ঢাকা থেকে 24 ইয়ার্স ওল্ড তো আমার হচ্ছে পিপলের প্রবলেম খুব বেশি না কিন্তু রাত জাগলে মানে আমার তো एग्जाम চলে যখন স্টুডেন্ট যেহেতু পড়াশোনা করতে হয় তো রাত জাগলে হচ্ছে পিপল হচ্ছে হালকা কয়েকটা কয়েকটা তো পিপল প্রবলেম না ঘুমাইলে তারপরে কয়েকদিন পর ঠিক হয়ে যায় কিন্তু স্পট গুলো রয়ে যায় हाइड्रोकुन যুক্ত একটা নাইট ক্রিম ব্যবহার করতে বলবো যেটা উনি জাস্ট স্পট ট্রিটমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করবে আর যেটা উনি বলছিলেন যে উনি নিজেই বুঝতে পারছেন রাত জাগলে ওনার এটা হয় ডেফিনেটলি কারণ রাত জাগলে আমরা যেটা বলি যে আমাদের কটিসল হরমোন অনেক সময় বেশি তৈরি হয় আউট অফ স্ট্রেস এবং এটা আমাদের তখন অয়েল গ্ল্যান্ডগুলোকে আরও স্টিমুলেট করে আরও অয়েলি করে ফেলে এবং আমাদের যে অয়েল প্রোডাকশান হয় ওটা আরও স্টিকি হয় এতে করেই তখন ব্রোনটা হয় সো এই জন্য আমি বলবো যে রাত জায়গাটা ওনাকে কমাতে হবে স্টুডেন্ট হলেও ওনাকে অন্যভাবে ব্যালেন্স করতে হবে লাইফস্টাইল মডিফিকেশান কিন্তু কোনো বিকল্প নাই স্কিন ভালো রাখার জন্য দর্শক ধন্যবাদ আমি আপনার যেখানে যে প্রশ্ন করছিলাম যে চ্যালেঞ্জ আমরা বলছি যে মেস্তানি আমরা দীর্ঘ চ্যালেঞ্জের মধ্যে এখনও আছে কিন্তু মানে উন্নত বিশ্ব যেভাবে তারা কি সফল হয়েছে এখন আসলে আমরা কোনো গ্যাপের মধ্যে আছি কিনা আমরা মোটেও কোনো গ্যাপের মধ্যে নাই আমরা একদম অন দা রাইট ট্র্যাক আছি যেটা সারা বিশ্বে যেটা হচ্ছে সেটা আমরা সেম কাজ করছি বাট হয়তো বা একটা ডিফারেন্স আমি বলতে পারি যে অন্য যেটা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজের লেজারটা আরও বেশি প্রচলিত যেটা আমাদের স্কিন কালারের জন্য হয়তো বা আমরা অতটা ইউজ করতে পারছি না বা অতটা সফলতা পাচ্ছি না কিন্তু আসলে আমার মনে হয় না ওয়ার্ল্ডের কোনো জায়গায় মেচ তার ট্রিটমেন্টে আমাদের থেকে এগিয়ে আছে আই ডোন্ট থিঙ্ক সো রুবাইয়াপা আর আমি আমরা দুজনই একটা মেশিন ইউজ করি উইচ ইজ কলড সেল ফার্ম ওই মেশিনের মধ্যে কিছু মাইক্রো নিডলস থাকে আর রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ডেলিভার করে তো এই মেশিনটা যেটা করে সেটা হলো যে আমি মেস্তার সম্বন্ধে বলছি সেটার মধ্যে সেটা করে কি ওই বেজমেন্ট মেমরিন জোন যেটার ব্যাপারে আমি বলছিলাম আপনাকে যে ড্যামেজ হয়ে যায় মেস্তাতে ওই ওই মেশিনটা ওইটাকে স্ট্রেংথেন করে সো এই মেশিন রুবাই আপার কাছে আছে আমার কাছে আছে সো দিস মেশিন সেল ফার্ম উইথ ট্রানজেমিক অ্যাসিড আমরা ট্রাই করতে পারি মেস্তা ভালো করার জন্য কিন্তু মেস্তা ইজ রিকারেন্ট মেস্তা ইজ ফ্রাস্ট্রেটিং মেনটেন্যান্স থেরাপি লাগবে এখানে আমি আরেকটু আছি এই যে আপার ট্রানজেমিক অ্যাসিডের কথা বললেন আমরা তো পেশেন্টকে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যখন আমরা চুজ করি যে না হি ক্যান টেক বা হি ক্যান টেক তখন প্রেসক্রাইব করি প্রচুর পেশেন্ট ফার্মাসিতে গিয়ে ফোন করে ইয়েস 
আপনি আমাকে রক্ত চলাচল স্পেশালি মেল পেশেন্ট হেমোরেজ এর ওষুধ দিয়েছেন স্পেশালি মেল পেশেন্ট হ্যাঁ এটা আমাদের মেয়েদের ওষুধ কেন দিলেন হ্যাঁ আপনি কেন দিলেন বা আপনি হেমোরেজ কন্ট্রোল করে যে ওষুধ সেটা আপনি আমাকে মেজতার জন্য কেন দিলেন সো এখানে আমার শুরুতেই আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন কি কি করণীয় নয় তার মধ্যে এটাও আসে আমি দেখেছি যে দর্শক সবার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে রোগীরা যেই সাইড এফেক্ট গুলো নিয়ে চিন্তা করা উচিত সেগুলো নিয়ে করেন করেন বাট একটা ডক্টর যখন আপনার সবকিছু বিবেচনা করে একটা ওষুধ দিয়েছেন সেটা কিন্তু ভরসা করে খেতে হবে না কিন্তু এটা হয়তো তার দোষ না আমাদের বাংলাদেশে এত মানুষ কেমন করে উইদাউট সিইং নোয়িং ইচ্ছু না জেনে হোমিওপ্যাথি ওষুধ বছরের বছর খায় বলেন এটা কেন ওরা খায় এবং তারা বলছেন যে বিশ্ব খেতে পারে বিকজ আজকাল করে কি আমাদের এই স্টেরয়েডটা গুড়ি করে দিচ্ছে কিছু কিছু হেভি মেটালস ইউজ করা হয় হেভি মেটালস করছে কিছু কিছু ইয়ে پیشنট এই হোমিওপ্যাথি ডক্টরসরা আমাদেরই বেটনোভেট আমাদেরই ডার্মোভেট দিয়ে দিচ্ছে বিটি লেগোতে ওরা ওটা কোনতে খুলে বের করে মলম মলমের কোটা তো ভরছে না অত কষ্ট করছে না আর যা খাচ্ছে ফর মান্থস টুগেদার এটা আপনি প্লিজ একটা সবাই কে বিচার করুন এটা এই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ওই ফার্মাসিস্ট কে ঘুম থেকে উঠেই উনি প্রতিদিন দেখেন তো প্রত্যেকটা ফার্মাসিস্ট কি আমাদের ফার্মাসিস্ট বসে কি না এটা তো বসেই না এটা বসেই না এটা কিন্তু সবার আগে ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই প্রথম দীর্ঘদিন পর একটা নতুন নিয়ম চালু করেছেন যে একটা হচ্ছে যে অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে ব্যবস্থাপত্র ছাড়া নিতে পারবে না আর এটা হচ্ছে মডেল ফার্মেসি চালু করেছে কিন্তু মডেল ফার্মেসিতে আমি যখন প্রথম গণমাধ্যমে প্রতিবেদন করেছি তখন দেখলাম যে তখন একজন একজন করে ফার্মাসিস্ট ছিলেন কিন্তু যখন সংখ্যাটা বেড়েছে মডেল ফার্মেসির এখন দেখা যাচ্ছে যে তারা তাদের ব্যবসা চালানোর জন্য ওই ফার্মাসিস্টকে টাকা দেওয়ার যে বিষয়টা সেটা নিয়েও তারা এক ধরনের দেখা গেল যে চেয়ার আছে কিন্তু ফার্মাসিস্ট এখন নাই এটা কিন্তু খুব বড় এবং আরো একটা বড় সমস্যা হচ্ছে এই যে আড়াই লক্ষ অথবা এখন হয়তো পৌনে তিন লক্ষ যে ফার্মাসি আছে এখানে তো মানে নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত ফার্মাসি ছাড়াই চলছে আর কি কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন চলে যাচ্ছে প্রতিদিন তাকে দেখছে একটা নাফা কিনছে অথবা অন্য কোনো ওষুধ কিনছে তার বিশ্বস্ততা ডাক্তারের একটা ব্যবস্থাপত্র নিয়ে আসার পরেও কিন্তু তিনি উল্টে দিচ্ছেন এবং তিনি কিন্তু আমাদেরকে ক্ষতি করছেন তিনি ক্ষতি করছেন তো এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মানে আমাদের তো এনশিওর করা যাবে আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট যদি ইয়ে করে ক্র্যাকডাউন করে হোমিওপ্যাথি ব্যাপারে ক্র্যাকডাউন করা উচিত বিকজ ইন্ডিয়াতে হোমিওপ্যাথরা কিন্তু লিখে দেয় কি ওষুধ দিচ্ছে এন্ড হোমিওপ্যাথি ইনগ্রেডিয়েন্টস হোমিওপ্যাথি ইজ ওয়ান অফ দ্য অল্টারনেটিভ মেডিসিনস ফাইন লিখে দিবা তো কি দিচ্ছ জি সো আমাদের پیشنটরা না বুঝে খাচ্ছে না আমি আর একটা বেসিক সমস্যার কথা জানতে চাই একটা তো হচ্ছে ফার্মাসিস্ট করছেন আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি না কিন্তু এমন কি হচ্ছে যে প্রত্যেকটা রোগী তো অবশ্যই ডার্মাটোলজিস্ট অথবা স্কিনের ডাক্তারের কাছে পৌঁছতে পারছেন না সেক্ষেত্রে হয়তো তিনি কোনো গাইনোকোলজিস্টের কাছে যাচ্ছেন অথবা অন্য কোনো ডিসিপ্লিনের চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে কি আসলে তারা কোন ধরনের ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন তার ব্যাপারে আপনাদের কোনো অপিনিয়ন আছে কিনা আমি দেখেছি আমার প্র্যাকটিসে গাইনোকোলজিস্টরা মিক্স প্রিপারেশন দিচ্ছেন অ্যান্টিফাঙ্গাল আর স্টেরয়েড মিশানো মাইক্রোসন পেবিসন দিয়ে দিচ্ছেন হ্যাঁ মেডিসিনের ডক্টরসরাও তাই করছেন আর পেডিট্রিশিয়ানরাও তাই করছেন বিকজ একটা জিনিস ছিল একটা সময় ছিল এখন কিন্তু ডার্মাটোলজি টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেছে লাস্ট টেন ফিফটিন ইয়ার্স ধরে রুবাইয়াদের মতন ডার্মাটোলজিস্টরা আসার পরে আমাদের ডার্মাটোলজি টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আমরা আমাদেরকে যেরকম ডার্মাটোলজিস্ট হতে হলে আমাদেরকে অ্যাটলিস্ট টু ইয়ার্স অফ মেডিসিন ট্রেনিং লাগে সো আমরা যে উল্টা পাল্টা করবো তা না কিন্তু আগে মনে করতো যে শুধু স্টিরয়েড হলেই আমরা ডার্মাটোলজিস্ট স্টিরয়েড মলম ডার্মাটোলজি এখন ওই স্টিরয়েড মলমটা আমরা যত ইউজ করা কমাচ্ছি অন্যরা কিন্তু ধরে আছে অন্যরা কিন্তু দিচ্ছে হাতে কলম থাকলেই কলম লেখা যাবে না হাতে কলম থাকলেই কলম লেখা যাবে আমি জানবো তোমার কি যাবে না মানে এই সমন্বয়টা কোন জায়গা থেকে হতে পারে এখানে সরকার কোনো রোল প্লে করতে পারে অবশ্যই রেফারেন্স সিস্টেমের কোনো বিকল্প নাই কারণ রেফারেন্স সিস্টেম মানে আমার কাছে মনে হয় যে আমি আমার সাবজেক্টকে যতটুকু বুঝবো আমি কাইনি কিছুই বুঝবো না সেখানে আমি আমি একজন ডার্মাটোলজিস্ট হয়ে আই শুড নট বি প্রেসক্রাইবিং এনিথিং ফর এনি গাইনোকোলজিক্যাল প্রবলেম সো আমার কাছে মনে হয় রেফারেল সিস্টেমের কোনো বিকল্প নেই কিন্তু সেখানে ইন্টারেস্টিং ডার্মাটোলজিস্টদের এই মলম লেখাটা কিন্তু সবাই লেখেন হাতে কলম থাকে না না সেই ক্ষেত্রে আমি আমি যেহেতু মানে ফার্মাসির ফার্মাসিস্টদের বিষয়ে কথা বলছিলাম যে তিনি হয়তো বললেন একজন শিক্ষিত মানুষ হয়তো রিসিভ করলেন না
তখন আসলে রোগীর করণীয় কি তখন তো তার আসলে সেই জায়গার সমাধানটা আমি জানতে চাই সেই জায়গার সমাধান ইজ ডিফিকাল্ট খুবই ব্যক্তিগত সমস্যা এটা ব্যক্তিগত সমস্যা ইজ ডিফিকাল্ট কিন্তু আমাদের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টস কে একজন একটা সাবজেক্ট শুড রেসপেক্ট দা अदर সাবজেক্ট देयर শুড বি আ রেসপেক্ট ফর ইচ সাবজেক্ট আই রেসপেক্ট মেডিসিন জি দে শুড রেসপেক্ট মাই সাবজেক্ট সো আমার কোনো প্রবলেম হলে দে শুড রেফার ইট টু মি আমি না আমাদের এমন আমাদের সাবজেক্ট ডার্মাটোলজি ইজ 50 টু 60% মেডিসিন সো আমরা অনেকগুলো মেডিসিন মেডিসিন ডিজিজ সঙ্গে আমাদের ডিজিজ ওভারল্যাপ আছে সো মেডিসিনের ডাক্তার যদি আমাকে বলে আই ক্যান পুট মাই অপিনিয়ন উনি ওনার অপিনিয়ন দিলেন আমি যে কানেক্টিভ টিস্যু ডিসঅর্ডার উনি দিলেন আমিও দিলাম এই যে আমার সিম্পল একটা রোগের কথা বললেন যে মুখে লোম হওয়া আবার হারসিটিজম এটা কিন্তু একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি চিকিৎসা মাল্টিডিসিপ্লিনারি আমরা যে শুরু করতে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি একটা ডিপ্রেনোলজিস্ট লাগে আমরা উই কাম ইনটু দ্য পিকচার তো আমরা দুজন মিলে কাজ করতে হয় সো আমরা একটা হিউম্যান বিইং আমাদের শরীরে বিভিন্ন অর্গান আছে এই সব অর্গানের যে সমস্যাগুলি হয় সেগুলি আমাদের স্কিন স্কিনের উপর আসে আমাদের চর্মটা সবচেয়ে লার্জেস্ট অর্গান এন্ড ইট ইজ দ্য মোস্ট ভিজিবল ইট ইজ দ্য মোস্ট ভিজিবল ইট ইজ লাইক এ মিরর হাইপোথাইরয়েডিজম হলো پیشنট আমার কাছে আসে এসে বলল যে আমার খুব ড্রাইনেস হচ্ছে খুব ড্রাইনেস হচ্ছে আমার ভদ্রলোককে বলা হচ্ছিল থাইরয়েড দেখার জন্য এক্স্যাক্টলি তো হাই তখন আমরা করি কি টেস্ট করি তখন অনেক সময় দেখা যায় যে আমার কাছ থেকে پیشنটা কিন্তু ফেরত গেল টু দ্য এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট এইটাও কিন্তু এখন হচ্ছে হচ্ছে আমি আপনার কাছে আসবো আপনার কাছে জানবো যে এই যে নতুন চিকিৎসার কথা বলছেন অথবা আপনারা যে আপডেটেড হচ্ছেন সারা পৃথিবী থেকে দেখে অথবা নতুন একটা পদ্ধতি হয়তো জানছেন আপনাদের সাথে যারা সারা দেশে চিকিৎসা দিচ্ছে তাদেরকে আপডেটেড করা হচ্ছে কিনা সেই জন্য আপনারা কাজ করছেন কিনা চমৎকার একটা প্রশ্ন আসলে এটা কাজ ওভাবে হচ্ছে না আমি বলবো বাট চেষ্টা হচ্ছে কারণ এখন অনেক সোসাইটি হয়েছে ডার্মাটোলজিতে যারা একদম খুব বেশি দিন আগে হয় না খুব রিসেন্ট হচ্ছে রিসেন্ট হচ্ছে যারা নবীন যেই চিকিৎসক ডার্মাটোলজিস্টরা আসছেন তাদেরকে কিন্তু ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করছেন সেখানে আপনার প্রাইভেট ডক্টরস আছেন সরকারি ডক্টরস আছেন এবং আমার মনে হয় এটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ এতে করে কি হচ্ছে যে আমি হয়তো বই মেশিনটা পাচ্ছি না কিডনির সমস্যা অসংক্রামক ব্যাধি আমরা যা বলি কমিউনিকেবল নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেটাতে প্রচুর মানুষ আসলে মারা যাচ্ছে তো এই ধরনের সমস্যাগুলোতে আসলে সরকার ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছে প্রচুর কাজ করছে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে কিন্তু এই স্কিনের সমস্যাগুলোতে আমরা গণমাধ্যমে প্রতিবেদন করতে গেলেও মানে গেলেও দেখি যে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না কিন্তু এই প্রবলেমটা কিন্তু ঘরে ঘরে প্রত্যেকটা ঘরেই কারো ব্রন আছে অথবা মেস্তা আছে তো এই যে এই ছোট সমস্যা থেকে যে আমরা বড় সমস্যার মধ্যে যাচ্ছি মানে হয়তো দামি কোনো ইকুইপমেন্ট দরকার অথবা সারা বাংলাদেশে রোগীরা যেন ঢাকা পর্যন্ত না আসতে হয় প্রত্যন্ত অঞ্চল অথবা জেলা পর্যায়ে থেকে যেন ভালো চিকিৎসা পায় এক্ষেত্রে সরকার আপনাদের সাথে কিভাবে কোন সমন্বিত অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে কাজ করতে পারে অথবা এই যে অন্য ডিসিপ্লিনের ডাক্তারদের সাথে আপনাদের যে গ্যাপ এটা আপনারা কিভাবে মিট করতে পারেন আমরা যখন করেছি যখন করেছে এখন ওইটা আরো টাফ হয়ে গেছে হার্ডেলসগুলি বাড়ানো হচ্ছে শিক্ষাটা বেশি দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে আর আমাদের সাবজেক্ট নিয়ে যদি আমি বলি আমাদের ডার্মাটোলজিক আপনাকে যেটা বললাম সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য স্ক্রিন ডিজিজেস আর ম্যানিফেস্টেশন অফ ইন্টারনাল ডিজিজ ভিতরের ডিজিজের জন্য ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে সো আমাদেরকে আমাদের জন্য ডার্মাটোলজিস্ট হওয়ার সময় উই মাস্ট নো মেডিসিন মেডিসিন যদি আমি জানি তাহলে আমি আই এল বি এ গুড ডার্মাটোলজিস্ট তো এটা তো সরকার করছে এনশিওর করছে चिकित्सा दिए सारे एम असुख आज 
মানে পেশেন্ট একদম ইমার্জেন্সিতে চলে যায় এক্সপোলেটিভ এক্সপোলেটিভ ডার্মাটাইটিস হয়ে গেল সোরিয়াসিস ইজ একটা কমন ডিসঅর্ডার ওইটা থেকে এক্সপোলেটিভ ডার্মাটাইটিস চলে যাচ্ছে সো এই সব পেশেন্টদেরকে একদম শুধু এক্সপোলেটিভ ডার্মাটাইটিস শুধু চামড়া যাচ্ছে না ওদের কার্ডিওভ্যাসকুলার কম্প্রোমাইজ হচ্ছে ওদের হার্ট ফেল করছে কিডনি ফেল করছে সো এমনও দেখা গেছে সোরিয়াসিস একটা সাধারণ চর্মরোগ কত মানুষের আছে কিন্তু কোনো একটা পেশেন্ট খারাপ হয়ে গেল সো ওই পেশেন্টগুলি তো আমাদের ডেফিনেটলি কিছু আছে মে বি দ্য নাম্বার ইজ লেস কম্পেয়ার টু মেডিসিন কার্ডিওলজি আমাদের নাম্বার কম হতে পারে কিন্তু ইটস নট দ্যাট আমরা আমাদের ইমার্জেন্সিস নাই আমাদের অনেক ইমার্জেন্সি আছে আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে আমি দুজনের কাছে ছোট ছোট করে দুটো প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবো আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই ব্রন এবং মেস্তা যা হোক না কেন খাবারটা মানে এটার সাথে কতটা সতর্কতা মেনটেন করা দরকার এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সাথে জানবো যে ব্রন এবং মেস্তার ক্ষেত্রে আসার কিছু কথা মানে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবেন খাবারের ক্ষেত্রে যেটা আপনি বললেন যে ব্রনের পেশেন্টরা কিন্তু জিজ্ঞেস করবেই স্পেশালি স্কিন ডক্টরের কাছে গেলে জিজ্ঞেস করবে কি খাবো আর কি খাবো এটা একটা ভেরি পেট কোশ্চেন সো ব্রনের ক্ষেত্রে ওভাবে রিসার্চ এরকম डायरेक्टली কোনো কিছু বলা নাই বাট দেখা গেছে যে যারা কার্বস কার্বোহাইড্রেট বেশি খায় তাদের ক্ষেত্রে ব্রনের ইয়াটাও বেশি হয় সো এটা একটা আরেকটা হচ্ছে যে অবশ্যই খাবারের কথা আমি যেটা বলবো যে স্মোকার বা স্মোক যারা করেন তাদেরও এটা বেশি মানে স্কিনের প্রবলেমগুলো কিন্তু ছাড়তে চায় না সহজে এটাও আমাদের দেখতে হবে আর দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ টু হেলদি লাইফস্টাইল হেলদি খাবার এবং এক্সারসাইজ এবং সব কিছু সমন্বয়ে কিন্তু একটা ভালো স্কিন পাওয়া সম্ভব এই আর আসার কথা তো অবশ্যই আমি বলবো যে মেজতা বা অ্যাকনে বা ব্রোন ব্রোন নিয়ে নিরাশ হওয়ার কিচ্ছু নেই কারণ এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট নির্মূল করা সম্ভব আর মেচতার ক্ষেত্রেও আমি বলবো নিরাশ হওয়ার কিছু নেই একটা কন্টিনিউস ফলো আপে থাকলে আমি অবশ্যই ভালো থাকবেন আপার কাছে একই প্রশ্ন আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার আসলে এমন কিছু বাকি আছে কিনা যা আপনি বলতে চান না নিরাশ হওয়ার কিছুই নাই বিকজ রুবাইয়া যেটা বললো ব্রনের ব্রনের চিকিৎসা আমরা করতে পারি ব্রন যদি কোনো ক্ষত রেখে যায় ব্রন যদি কোনো কালো দাগ রেখে যায় সেগুলোর চিকিৎসা আছে ব্রনের গর্ত যদি মানে ক্ষত যেগুলি হয় গর্ত যেগুলি হয় সেগুলি মাল্টিপল টাইপ অফ চিকিৎসা করা হয় সো একটা পেশেন্টকে আমরা এইটটি নাইনটি পার্সেন্ট আমরা রিলিফ দিতে পারি ফ্রম দ্য স্কার্স লেজার্স আছে সব কিছু আছে আর মেস্তা যেটা হলো মেস্তার জন্য আমরা যেটা করি সেটা হলো যে মেস্তার পেশেন্টদেরকে শুধু বুঝতে হবে দ্যাট এই সমস্যাটা ইজ এ রিকারেন্ট সমস্যা এই কাউন্সিলিংটা আমাদের দিতে হবে আর পেশেন্ট যদি আমাদের কথাটা শুনে আর যদি আমাদের দেশে যেটা একটা এখন বেশি হচ্ছে আমাদের দেশে ওভার পপুলেশন সো গভর্নমেন্টের ড্রাইভ হলো যে টু কন্টেন দ্য পপুলেশন অ্যান্ড পপুলেশন কন্টেন করতে গিয়ে আমাদের গ্রামের মেয়েদেরকে সবাইকে ওরা ইমপ্লান্ট দিচ্ছে যেটা তিন বছর থাকছে হ্যাঁ তারপর হরমোন্স দিচ্ছে সো আমি পেশেন্টদেরকে বলবো যে এগুলি যদি পারেন এটলিস্ট এডুকেটেড পেশেন্টরা এগুলো যদি পারেন এগুলো থেকে দূরে থেকে আপনি কোনো একটা কপার্টি ইন্ট্রাইন ডিভাইস নেন যেটাতে আপনার শরীরের মধ্যে হরমোন্সগুলি যাবে না বিকজ হরমোন্স তো শুধু মেস্তা করছে না হরমোন্স ডায়াবেটিস করছে স্ট্রোক করছে কত রকম সমস্যা করছে হরমোন্স তো এটা একটা প্লাস যেটা ও বললো যে লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে আমাদের বাচ্চাদেরকে শেখাতে হবে ওদেরকে কোনো ওদের কাছে কোনো জায়গা নাই টু এক্সারসাইজ ওর প্লে তো ওইটাকে আমরা কিভাবে এনকারেজ করতে পারি সেটা করতে হবে প্লাস ফুডস উইথ হাই গ্লাসেমিক ইন্ডেক্স ওদেরকে দেখাইতে হবে লিস্টটা যে সাদা ভাতে সেভেন্টি থ্রি লাল ভাতে এত সো গ্লাসেমিক ইন্ডেক্স যত বেশি হবে অত বেশি সমস্যা অত বেশি ব্রন হওয়ার চান্স আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আমাদের দর্শকদের খুব চমৎকার করে সহজ জটিল সব মিলে পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং বুদ্ধিবাড়িতে আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শক দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ যাবার আগে আপনাদের আবারও বলছি ব্রন এবং মেস্তা সত্যি কমন সমস্যা কিন্তু এই সমস্যাগুলোকে আমরা আমাদের ভুলের কারণে আসলে বাড়িয়ে নিচ্ছি তো সেক্ষেত্রে যেখানে সেখানে জাটতার কাছে পরামর্শ না নিয়ে আপনারা আপনাদের সমস্যা হলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন আজ এ পর্যন্ত আগামী শুক্রবার ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় নতুন কোনো বিষয় নিয়ে হাজির হব বদ্দি বাড়িতে সেই সময় পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর বরাবরের মতো সঙ্গে থাকুন সময়